Зимой 1955 года к разъезду Тюра там, в Казахстане, прибывал обычный пассажирский состав. Поезда, идущие в Ташкент, останавливались здесь всего на две минуты. Старший лейтенант Денежкин, вам была отправлена телеграмма. Начальнику станции Тюратам Анатолию Лебедеву. 12 января проследует литерный. Два последних вагона отцепить, поставить в тупик. На вопрос начальника станции, а что строить будете, лейтенант ответил. Стадион. Взвод Денежкина готовил железнодорожные пути для приема вагонов со стройматериалами. Мерзлый грунт долбили ломами и кирками. А через неделю на станцию стали прибывать эшелоны с техникой и людьми. Метели у разъезда Тюратам бушевали весь январь и февраль. Ни лейтенант Денежкин, ни его подчиненные еще не знали, что войдут в историю как строители первого космодрома планеты Земля. Продукта, Летом 1933 года жители дома номер 19 на Садово-Спасской улице вздрогнули от взрыва, который прогремел в подвале здания. Что у вас тут такое? Это Герд. Разгромленный подвал являлся режимным объектом. Вход сюда строго воспрещен. Московская группа изучения реактивного движения, или сокращенно Мосгирд, уже два года занималась созданием ракет и ракетопланов, способных преодолеть первую космическую скорость. Товарищи, все хорошо, разберемся, успокойтесь, все хорошо. Весенним днем почтальон подошел к дому номер 16 на Георгиевской улице, который снимала семья местного учителя. Этот человек слыл в Калуге чудаком из-за своих странных идей. Константин Эдуардович, дома? Да. Это вот книжечка пришла с Изнова. Книга Александра Федорова называлась «Новый способ воздухоплавания, исключающий воздух как опорную среду». Получателем брошюры значился Константин Циолковский. Циолковский Константин Эдуардович. Выходец из польской дворянской семьи. В возрасте 9 лет заболел скарлатиной и потерял слух. Это сказалось на развитии ребенка, и он был отчислен из гимназии за неуспеваемость. Занялся самообразованием и еще в юности увлекся воздухоплаванием. Циолковский с интересом прочитал книгу Федорова. Автор излагал принцип действия ракетолета, имеющего несколько двигателей. Одни служили для подъема, другие для движения в горизонтальном направлении, третьи выполняли роль реактивных рулей. Каждый двигатель состоял из генератора газа и трубы. Газ из трубы вырывался наружу, создавая реактивную тягу и толкал ракетолет вверх. Во времена Циолковского не было четкого представления о сути реактивного движения. Хотя этот принцип существовал и существует в природе. Так самый крупный беспозвоночный обитатель океанских глубин, кальмар, передвигается именно по этому принципу. Он вбирает в себя воду, а затем с огромной силой выталкивает ее через особые отверстия, воронку, и двигается в сторону, противоположную отбрасываемой воде, со скоростью около 70 км в час. Также и ракета проталкивает через сопло газы, образующиеся при сгорании топлива, чтобы лететь в противоположную сторону. В своей работе Федоров не приводил никаких расчетов. Циолковский размышлял, рисовал ракету, которая не существовала. 
Он мысленно заправлял ее топливом, он видел пламя, рвущееся из ее сопла. Ракета преодолевает силу тяготения и, сжигая топливо, развивает скорость. Топливо сгорает, ракета становится легче. Какова зависимость между скоростью газов, вырывающихся из камеры сгорания, скоростью ракеты и ее массой и массой ее топлива? В далекой Калуге глухой школьный учитель без высшего образования закладывал фундамент космонавтики. И вот среди вычислений, рисунков и чертежей была записана формула, которая и сегодня используется при проектировании ракет. И по праву носит имя Циолковского. Именно эта формула доказала, что полеты к другим планетам возможны. Благодаря ей стало ясно и другое. Космос покорят только ракеты на жидком топливе. Принцип действия реактивного двигателя прост. Из одной емкости в камеру сгорания поступает горючее – жидкий водород, бензин, спирт. Из другой – окислитель, жидкий кислород, обеспечивающий горение. Смесь в камере поджигается, а продукты сгорания вылетают через сопло, толкая ракету вперед. Но реализация этого принципа – сложнейшая задача. Камера сгорания работает в условиях высоких температур, давлений и скоростей. Невероятно, но еще в начале века формула Циолковского позволила ему установить самое эффективное топливо для ракеты – жидкий водород. Но водород превращается в жидкость лишь при температуре минус 254 градуса по Цельсию, и его очень трудно хранить. Окончательно эти проблемы не решены до сих пор. Многие слышали о существовании ядерного клуба, куда входят страны, имеющие ядерное оружие. Но мало кто знает, что есть очень узкий клуб водородных держав, создавших водородно-кислородный двигатель. Первым членом этого символического клуба стали Соединенные Штаты Америки. На водороде американцы летали к Луне и использовали его как топливо в системе Space Shuttle. Вслед за американцами в клуб вступили европейцы, затем китайцы и японцы. К середине 80-х годов его членом стал Советский Союз с ракетой «Энергия». 